Menudo partidazo este xoves, menudo partidazo en Mestalla. Sempre un partidazo, evidentemente irá a xogar a Mestalla sempre, pois, eh, eh, bueno, pois motivo de, de, de interés especial, porque, bueno, trata de ser un gran eh, escenario, eh, ante, normalmente un gran rival, suele estar casi sempre ben situado. Eh, en este caso, pois, eh, non ben tan ben situado, pero ten nas súas filas a un xogador que seguramente dé bastante morbo a esta cuestión, que é Fabián Orellana. Fabián Orellana, eh, bueno, todos lembran, non fai falta que vos expliquemos quién fue Fabián Orellano, o que leva seis temporadas estuvo no Celta, que fue un dos de aquellos héroes do ascenso, e, bueno, pues un dos jugadores que fichó grande o Celta en primera división. No hay mucho que tampoco eh, no existen dudas sobre Orellana no terreno deportivo. Este mes de Xaneiro saiu eh, hacia hacia Valencia después de tener un enfrentamiento con Berizzo. Parecer bueno, non era o primeiro enfrentamento, foron pues unha serie de enfrentamentos que tuveron o digamos a gota que colmou o vaso en unha eh, chamada orden, digamos, pública de de Berizzo e eh, o seu mismo tempo pois un eh, bueno, pois unha desacato a autoridade por parte de Orellana tamén de forma pública e eh, bastante ruidosa. Eso acabó con la trayectoria de Orellana no Celta, y e, bueno, pues o Valencia aproveitouse, e, bueno, pues eh, arriba revuelto ganancia de, pesca, ganancia de pescadores, en este caso, ganancia de Valencia que se elevó un jugador simplemente por 3 millones de euros, que que tendrá que pagar cuando remate a, a cesión en el mes de junio, que bueno, que una cantidad de realmente irrisoria para un futbolista que ten, pues eh, todos subimos aquí. É un muchísimo más valor realmente pero bueno o caso que Orellana no está aquí e o caso que nos enfrentamos a él este xoves e para él va a ser un partido seguramente muy importante también o será probablemente para Berizzo que terá algún tipo de, de bueno pues no sé eh, seguramente interés tamén especial pero pero sobre todo por aquello do ánimo de revancha para Orellana va a ser un partido muy importante sabemos que Orellana cuando se mentaliza cuando se motiva eh, con algún partido pues suele ser un jugador bastante perigoso o perigoso por su equipo en una arma en este en este caso de doble fila por doble filo porque vive los partidos con mucha intensidad e esa intensidad a veces eh, se va a llamar las pasadas vímoslo eh, no celta pues en, en derbis o en partidos importantes ante rivales no mete a zona alta donde o falla un partidazo o a veces pues puede también tener alguna desconexión eh, no desconexión sino bueno pues a veces ese exceso de celo pues facía allí perder los papeles en, en ocasiones pero normalmente solía ser bastante eh, fiable en ese tipo de partidos se solía, solía ser un jugador que facía daño a ese tipo de rivales por tanto eso que va a intentar este Xoves eh, contra o Celta, que é un equipo que ten moito cariño, eso sempre, sempre o amosó, eh, bueno, de feito cando se marchou, pois así o, o deixou claro nunha carta pública que escribiu, pero, claro, está Berizzo no banquillo, eh, está a sensación de que o mellor o club o puido deixar un pouquinho na estacada, de que o mellor non a, a aposta por el, pois non foi a que ele, a que ele esperaba, eh, pero bueno, o certo é que o, o, o Celta, neste caso, tomou a decisión acertada, que era apoyar o seu adestador porque non lle quedaba outra, é dicir, facer calquera outra cousa sería unha sería dinamitar o vestuario, evidentemente non 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 sería nada positivo para para o equipo. Eh, por tanto, bueno, Orellana ten que aceptar eso, veremos como como resolve. Ten vos amigos dentro do, do vestuario, é un xogador eh, de carácter eh, de carácter apagado, reservado de cara ao público, é dicir, é un un xogador neste caso pues, particular ten esa timidez, pero como todas as personas que son tímidas, pois no seu entorno máis cercano, mostrase como é, eh, mostrase pois como unha persona moi aberta, de feito no vestuario pois el xunto con Cabral eran os que poñían a música, é dicir que esa timidez que transmite o exterior e que e que é certo que a ten, pois no, no interior do vestuario non é tal, é dicir, un xogador moi aberto que que bueno, xa na súa época de cedido no Celta fixo boas migas con Hugo Mayo, con con Iago Aspas, eh, con Roberto Lago, que estaba por entonces, e eh, pues, eh, a día de hoxe pues tamén ten outras eh, amizades no vestuario importantes, porque bueno, pues xa digo, o seu carácter non ten nada que ver fora e dentro do vestuario, é decir, é completamente diferente. Ten un carácter tamén particular, eso eso evidente, non? E, e algo que se viu en estas eh, bueno, pues en estas disputas que tivo con con Berizzo, que que bueno que se mostró firme Berizzo eh, cree además que el que o apoyó durante muchas ocasiones o que eh, sabiendo cómo era pues tuvo un trato especial con él quizás se sintió un poquillo defraudado por la respuesta de Orellana eh, por 
bueno, pues todas esas eh, situaciones que llevaron a que Berizzo, pues definitivamente perdera paciencia y definitivamente se rendiese con él, ¿no? que quizás se, o que le doy en este caso a Berizzo, feito de tener que rendirse con un jugador, pues a todo punto de decir que, que no volvería a jugar nunca más mientras él sea adestrador, algo que que ahí no le pasara en su carrera, eh, que bueno, que tendrá que enfrentarse también en un futuro cuando se atope con una situación, con una situación así. De momento, la situación en que se verán las caras este Chaves y e veremos quién dos dos sale ganando. Obviamente, nos esperemos que, que se sea Berizzo quien que engañe, que gane el partido. Bueno, Orellana que haga un buen partido, no, tampoco hay problema, mientras que la eh, victoria sea, se sea para el Celta. Si seamos yo mejor a Orellana, a la donde vaya, porque yo creo que. Con independencia de su salida de Celta, es un jugador que llevó un moito Celta, es un jugador que nos regaló grandes tardes, que nos fichó felices, y e, por tanto eso hay que, hay que tenerlo en cuenta. No me gustó nada, ya lo comenté en muyceleste.com, es una entrada que en los vídeos que pongo Celta eh, antes de Europa League, eh, pues pongo un vídeo con los goles marcados, narrados en diversos idiomas. Algo que muy bonito, con la música de la UEFA eh, de Europa League de fondo, pues en esos vídeos que puso, tanto en el partido contra Shakhtar como en el partido contra Krasnodar, obviaron sus goles de Orellana y sinceramente no lo entiendo. No sé qué, qué se pretendía con el feito de, de que esos goles no se irán, porque bueno, es un jugador que forma parte del pasado, pero esos goles son de esta tempada. Son goles que ayudaron a que el Celta esté donde esté, ni más ni menos. Es decir, de feito él marca o 0-2 contra Panathinaikos, que, que cerra o pase a la siguiente ronda, marca también o Ajax, son goles importantes, goles bonitos sobre todo Ajax es muy bonito, eh, creo que no se deberían de obviar, pero bueno, eh, sabemos que en casa Celta a veces toman decisiones así extrañas, eh, bueno, tampoco va a ser lo que no descubra ahora. En todo caso, Orellana que llevaba muy bien, especialmente a partir de este partido, es decir, a partir de los Chaves, que llevaba fantástico con Valencia, que llevaba fantástico a la donde esté, pero este Chaves eh, que gane Berizzo, que lo que todos queremos. Eh, y después, bueno, que cada uno eh, elige a su favorito. Pues nada más por hoy. Un saludo a todos. Gracias por estar ahí. Siempre vos lo digo. Bueno, no siempre vos lo digo. No vos lo digo siempre. Pero siempre os tengo muy en cuenta. Agradezco vos mucho que, que vos eh, que visáis estos auténticos eh, tochos que, que, que organizamos aquí. Ten la paciencia de escuchar a tu final. Se chegades aquí eh, que estás escuchando a tu final. Así que muchas gracias. Eh, eh, bueno, pues eh, suscribid vos. Seguramente si estás aquí ya estás suscritos, pero bueno, si se vos pasó en algún momento, dale a suscribir y a ver si llegamos a ser. Queremos el objetivo de 5.000 antes de que remate 2017, pero bueno, de momento vamos a por los 1.000, que no estaría nada mal. Llegar a 1.000 eh, ya me parece una auténtica barbaridad, pero bueno, en todo caso, os que vos queráis. Eh, como siempre, eso siempre os lo digo, seré muy, muy felices.